dear students assalamu alaikum our next topic is seed production and multiplication so today we will discuss about the different requirements that we need to meet in order to produce a quality seed so the first one is a selection of an agro climatic region so if we are going to produce a seed of a specific variety so in that case we need to identify its best suitable area where it gives best production and where it is best adapted to its photo period temperature and other growth conditions of that area so acha seed banane ke liye hame kisi bhi specific variety ke liye uska best jo hai agro climatic region identify karna hota hai so us region ke andar wo crop jo hoti hai best adapted hoti hai theek hai us uski jo growing conditions hoti hai wo us crop ki us variety ke liye specific variety ke liye suitable honi chahiye so iske liye jo hai hum best jo hai wo area pehle identify karte hain so agar hum baat kare hamare pakistan ke andar bhi isi tarah ka jo hai ek trend paya jata hai hamare jo hai country ke andar kuch aise areas kuch aise pockets jo hain वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो कि स्पेसिफिकली किसी भी क्रॉप के लिए या किसी भी क्रॉप की जो वैरायटी है उसके लिए बेस्ट सूटेड होते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमने राइस का सीड प्रोड्यूस करना है तो हमें डेफिनेटली नॉर्थ पंजाब की जो है जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस साइड पे सियालकोट शेखुपुरा साइड पे ठीक है तो इन साइड पे जो है नॉर्थ पंजाब की साइड पे अच्छा क्वालिटी का जो है राइस का सीड प्रोड्यूस होगा अगर हम कॉटन का सीड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कॉटन के सीड के लिए जो बेस्ट सूटेड रीजन है ये ये हमारे जो साउथ पंजाब साइड पे है हमारा जो रहीम यार का है बिहाड़ी है हमारा मुल्तान है जिसमें शामिल है सो इन साइड पे आप देखते हैं कि हमारे मुल्तान के अंदर कॉटन के लिए दो बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो बनाए गए हैं सो किसी भी क्रॉप की और किसी भी क्रॉप की वराइटीज के लिए जो है वो स्पेसिफिक रीजन जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं अगर हम मेज के सीड की बात करें तो मेज हमारा जो है वो बेस्ट सूटेबल एरिया जो हमारे ये साहिवाल साइड पे है उस उस साइड पे जो है आप देखते हैं कि मेज की जो कल्टीवेशन भी ज्यादा है और हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मेज एंड मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भी जो है वो साहिवाल के अंदर है सो so, इसीलिए जो है वो किसी भी क्रॉप की जो जब सीड बनाना हो आपने तो उसके लिए पहले उसका बेस्ट जो है वो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है क्योंकि कोई भी एरिया की जो है उनकी ग्रोथ कंडीशन होती है टेम्परेचर रेनफॉल का पैटर्न रेलेटिव ह्यूमिडिटी इसी तरह फोटो पीरियड ये सारी जो है वो कंडीशंस वेरी कर जाती हैं जब एरिया वेरी करता है तो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी क्रॉप की वो स्पेसिफिक एरिया में मीट होती हैं इसी तरह अगर हम बात करें तो जो पोटैटो का जो ट्यूबर जो है सीड बनाने का मोस्टली जो है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट इधर आपके जो है अपर एरियाज में मानसहरा साइड पे वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो इसलिए जो है किसी भी क्रॉप का स्पेसिफिक एरिया जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है पहले जहाँ पे वो बेस्ट जो है वो क्वालिटी का सीड प्रोड्यूस करेगी नेक्स्ट जो है फिर उसके बाद उस एरिया के अंदर सीड के जो सोइंग के लिए जो सीड का प्लॉट है वो वो फील्ड जिसमें आपने सीड की जो है क्रॉप लगानी है वो सेलेक्ट किया जाता है और उसके सिलेक्ट करने के लिए जो है वो क्राइटेरिया क्या है कि चेक किया जाता है कि उसमें कोई वॉलेंटियर प्लांट्स या वीड की इन्वेजन तो नहीं है उस फील्ड की जो प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाती है उसमें देखा जाता है कि वहां पे वीड की जो है वो इन्फेस्टेशन कितनी है वहां पे वीड्स तो बहुत ज्यादा नहीं है उस फील्ड के अंदर लास्ट ईयर से ग्रो कर रही देन उसमें ये भी देखा जाता है कि उस फील्ड के अंदर प्रीवियसली जो है वो उसी क्रॉप के जो प्लांट्स हैं वॉलेंटियर प्लांट्स होते हैं कि अनवॉन्टेड प्लांट्स आप देखते हैं कि किसी भी गंदम की देख लें या और भी किसी भी क्रॉप के अंदर कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हाइट में बहुत ऊंचे होते हैं या शॉर्ट होते हैं स्ट्रेचर में और वो फिनोटिपिकली डिफरेंट होते हैं और वो खुद से ही जो ऑटोमेट ऑन देयर ओन जो है वो ग्रो करते हैं लास्ट ईयर की क्रॉप के सीड शेटर होकर गिर जाते हैं और वो दोबारा खुद से उगाते हैं सो so, वो प्लांट जो के अपने आप ग्रो करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी क्रॉप के और अनवॉन्टेड होते हैं और वो अन होते हैं ग्रोथ में उनको हम प्लेंटियर प्लांट्स बोलते हैं तो ये देखा जाता है कि उस फील्ड में कोई वॉलेंटियर प्लांट्स या वीड्स तो बहुत ज्यादा नहीं है उस जो फील्ड है उसका सॉइल टेक्सचर क्या है उसकी फर्टिलिटी को देखा जाता है जो बेस्ट टेक्सचर सॉइल होती है ठीक है जहाँ पे बेस्ट वो क्रॉप जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी क्रॉप के लिए कि उसने लोमी सॉइल चाहिए उसको क्ले चाहिए 
उसको लोमी सैंडी लोम चाहिए या क्लेई लोम चाहिए जो भी टेक्सचर उसका चाहिए होता है वो चेक किया जाता है कि उस फील्ड के अंदर है फिर उसके अंदर उस न्यूट्री को देखा जाता है फर्टिलिटी को देखा जाता है कि उसके अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिय की डेफिशिएंसी वगैरह तो नहीं है ये सारी चीजें जो है वो पहले चेक की जाती हैं फिर इसके अलावा जो है उसमें ये भी देखा जाता है कि उस फील्ड के अंदर प्रीवियसली जो क्रॉप लगी थी वहां पे डिजीज के चांसेस तो नहीं है वहां पे इंसेक्ट का प्रेशर तो नहीं है तो इन चीजों को जो है वो देखा जाता है कोई भी फील्ड सेलेक्ट करने के लिए देन उसके बाद जो है आइसोलेशन को जो है वो मेनटेन किया जाता है आइसोलेशन ऑफ सीड क्रॉप मीन कि अगर आपने एक सीड की क्रॉप लगानी है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप कॉटन की एक क्रॉप लगा रहे हैं या मेज की क्रॉप लगाई है अपने सीड के लिए तो उसके साथ जो फील्ड है उसमें कौन सी क्रॉप लगी है उसको आइसोलेट किया जाता है ये नहीं है कि इस फील्ड के अंदर आप सीड की क्रॉप लगा रहे हैं मेज की और साथ ही जो दूसरा फील्ड है उसमें कमर्शियल पर्पज के लिए कोई दूसरी वराइटी की जो है वो क्रॉप लगी हुई है तो उसको जो है वो एक दूसरे से डिस्टेंस रख के जो है वो शो किया जाता है जो सीड की क्रॉप होती है और उसके लिए एक स्पेसिफिक डिस्टेंस छोड़ा जाता है दूसरी क्रॉप से उसको बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस एक क्रॉप को दूसरी क्रॉप से डिस्टेंस रख के सो किया जाता है मतलब गंदम की एक वैरायटी आपने लगाई है आप दूसरी वैरायटी का भी सीड बनाना चाह रहे हैं तो आप एक स्पेसिफिक डिस्टेंस रख के जो है वो फील्ड सेलेक्ट करेंगे ताकि वो क्रॉप जो है आपस में जो है वो उनकी नेचुरल क्रॉसिंग वगैरह होके या मिक्सिंग वगैरह पोलन मिक्सिंग की वजह से जो है वो उसकी जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से उसकी क्वालिटी जो है वो जेनेटिक प्योरिटी जो है वो खत्म ना हो जाए वो मिक्सचर ना बन जाए इसलिए किसी भी सीड की जो क्रॉप के लिए जो फील्ड सेलेक्ट किया जाता है उसको दूसरी जो क्रॉप लगी होती है उससे आइसोलेट करके सो किया जाता है देन उसके बाद जो है आइसोलेशन के हिसाब से फील्ड को सिलेक्ट किया जाता है फिर उसके बाद जो है वो लैंड को प्रिपेयर किया जाता है जिस तरह हम बाकी हमारी कमर्शल कल्टिवेशन होती है ठीक है तो उसके लिए हम क्रॉप का जो है वो बेहतरीन जर्मिनेशन लेने के लिए या गुड स्टैंड लेने के लिए हम प्रॉपरली पहले सीड जो फील्ड होता है उसको इरिगेट करते हैं जब वो प्रॉपर मॉइस्चर कंडीशन में आती है ऑप्टिमम बदतर कंडीशन में आती है तो फिर उसको जो है वो उसमें प्लोइंग की जाती है प्लैंकिंग की जाती है और क्रॉप के हिसाब से अगर डीप प्लोइंग वगैरह करनी हो या अगर वो फील्ड लेवल ना हो तो उसको पहले से लेवल किया जाता है ठीक है तो ये सारी चीजें करके उसको फील्ड को जो है वो फिर कल्टीवेशन दी जाती है प्लोइंग करते हैं प्लैंकिंग करते हैं उसके बाद जो है उसको फील्ड को जो है वो प्रिपेयर किया जाता है सीड बेड को प्रिपेयर किया जाता है ताकि जर्मिनेशन जो है वो बेटर हो और इसके अलावा वहां पर वीड्स वगैरह के जो सीड जो जर्मिनेट करते हैं वो भी जो है वो जब प्लोइंग और प्लैंकिंग करते हैं तो उसके साथ जो जर्मिनेटिंग वीड सीड होते हैं वो भी जो है वो इरेडिकेट हो जाते हैं तो इसलिए फील्ड को जो है वो बेस्ट जो है वो पॉसिबल वे से जो रिकमेंडेड होता है उसी हिसाब से उसको कल्टीवेशन करके जो है वो प्रिपेयर किया जाता है और इन केस अगर वो अनिमल लैंड है तो लेवलिंग वगैरह भी की जाती है और इसके अलावा जो है उसमें जो है जो भी बाकी रिकमेंडेड जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो वहां पे परफॉर्म की जाती है देन जो है फिर वराइटी जो है वो सिलेक्ट की जाती है वराइटी सिलेक्शन का एक ही प्रोसीजर है कि जी उस एरिया के लिए वो वराइटी अडोप्टेड होनी चाहिए ठीक है वो डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए हाई यील्डिंग होनी चाहिए उसकी ग्रेन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उस इलाके के लिए वो बेस्ट सूटेड होनी चाहिए ये सारी चीजें देखते हो और ऑब्वियसली अगर आप सीड कंपनी को रन कर रहे हैं तो आप मार्केटिंग को भी देखते हैं कि जी उस वैरायटी का जो सीड है उसकी मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है सो so डेफिनेटली जो वरायटी अच्छी होगी हाई यील्डिंग होगी डिजीज रजिस्टेंट होगी अर्ली में चोरिंग होगी जिसकी कुकिंग क्वालिटी या उसकी ग्रेन की क्वालिटी अच्छी होगी उसकी मार्केट वैल्यू या मार्केट डिमांड भी ज्यादा होती है देन नेक्स्ट उसमें फिर जो है सीड को जो है सोइंग से पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको फंजीसाइड के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं या इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट जो है रिक्वायर्ड होते हैं वो दिए जाते हैं तो ताकि वो इनिशियली जब सीडलिंग ग्रोइंग ग्रो करें सीड से जर्मिनेशन के बाद तो फौरन से उनपे कोई डिजीज का अटैक या किसी भी इंसेक्ट का अटैक हो तो वो उसे ओवरकम कर सके सो so, इसलिए उसको केमिकल ट्रीटमेंट दी जाती है फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड से फिर इसके अलावा अगर वो लिग्यूम क्रॉप्स हैं नाइट तो उनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की जो है वो इनोकुलेशन की जाती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है जो राइजोबिया का इनोकुलम है वो उसके ऊपर कोट किया जाता है सीड के ऊपर ठीक है इसके अलावा अगर किसी सीड के अंदर डॉर्मेंसी एग्जिस्ट कर रही हो तो डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जाता है डॉर्मेंसी होती है कि जब 
सीड जो होता है वो वायबल होता है लिविंग सीड होता है लेकिन वो जर्मिनेट नहीं कर पाता क्यों नहीं जर्मिनेट करता क्योंकि उसके अंदर फिजोलॉजिकली ऐसे मैकेनिज्म चल रहे होते हैं उसके अंदर जर्मिनेशन को प्रिवेंट करने वाले हार्मोन की कंसेंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है फ्रेश सीड के अंदर नॉर्मली डॉर्मेंसी ज्यादा होती है तो उन केमिकल की वजह से केमिकल इनहिबिटर की वजह से या फिर वो सीड का जो कोट है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है तो हार्ड सीड कोट की वजह से जो है वो जर्मिनेशन नहीं हो पा रही होती तो उस वजह से वो सीड तो लिविंग होता है वायबल होता है लेकिन वो जर्मिनेट नहीं कर रहा होता तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है उसको डॉर्मेंसी ब्रेकिंग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं नॉर्मली डॉर्मेंसी ब्रेकिंग ट्रीटमेंट में जो है एसिड के साथ उसकी कैरिफिकेशन की जाती है फिजिकली जो है उसको रब करके किसी भी रफ सरफेस के ऊपर उसकी जो है वो सीड कोड को जो है वो स्कैरीफाई किया जाता है ठीक है या फिर जो है उसको कुछ केमिकल जो है हारमोन जो है जैसे जबरीलिक एसिड है उसके सोल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है या फिर उसको लो टेम्परेचर का जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाता है सीड को मॉइस्ट करके उसको पानी के अंदर रख के थोड़ी देर उसको इम्बाइब करवाया जाता है वो थोड़ा फूल जाता है नरम हो जाता है देन उसको जो है फिर वो लो टेम्परेचर के अंदर रखा जाता है उसको इस इस ट्रीटमेंट को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन सो so, इस तरह स्ट्रेटिफिकेशन या स्कैरिफिकेशन या केमिकल्स के थ्रू जो है डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जाता है पहले अगर हो नॉर्मली तो मोस्टली जो है वो जो सीड परचेज किया जाता है वो कोशिश की जाती है कि वो फार्मर जो है वो उनके तो डायरेक्टली उन्होंने तो इस तरह के डॉर्मेंसी ब्रेकिंग ट्रीटमेंट्स में नहीं जाना होता सो कोशिश की जाती है कि पहले से जर्मिनेशन चेक करवा के जिसकी सर्टिफाइड सीड जो है वो लिया जाए ताकि इस तरह की जो है वो इशूज ना हो देन फिर जो है वो ऑप्टिमम जो प्लांटिंग टाइम होता है किसी भी क्रॉप के लिए डेफिनेटली हर क्रॉप का एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसपे वो बेटर जो है वो ग्रो करती है जिसपे उसका यील पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम यील पोटेंशियल गेन होता है तो उसी टाइम पे जो है उसको जो है वो शो किया जाता है उसके ऑप्टिमम टाइम के ऊपर हर क्रॉप के लिए जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो है वो उसके सोइंग टाइम जो है वो स्पेसिफाई किए हुए हैं तो उसी हिसाब से उसी बेस्ट ऑप्टिमम टाइम पे जाके उसको शो किया जाता है फिर जो है वो सीड रेट जो है वो सिलेक्ट किया जाता है सीड रेट जो है उसमें डेफिनेटली हर क्रॉप का रिकमेंडेड सीड रेट भी जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो है वो स्पेसिफाई किया हुआ है तो उसके लिए जो है रिकमेंडेड सीड रेट को जो है यूज किया जाता है और नॉर्मली अगर आप सीड क्रॉप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा जो है वो सीड रेट कंपेरेटिवली कम रखा जाता है ताकि उसकी जो बाकी आपने सोइंग प्रैक्टिस सोइंग के बाद अगले जो उसके स्टेप्स हैं जो क्रॉप इंस्पेक्शन वगैरह आपने करवानी है जब एफ एस के स्टाफ ने आना है आपने बार बार रोगिंग करनी है आपने बार बार क्रॉप के अंदर से मूव करना है तो इसके लिए फिर जो है आप थोड़ा सा जो है वो नॉर्मली रिकमेंडेड है वो कम रखते हैं सीड uh, रेट को लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उसके बाद जो है सीड रेट सेलेक्ट करने के बाद जो है फिर उसको सोइंग मेथड जो है वो सिलेक्ट किया जाता है हर क्रॉप के लिए रिकमेंडेड सोइंग मेथड होता है जिसके पे वो मैक्सिमम पोटेंशियल देती है कुछ क्रॉप्स जो है वो रिजिस के ऊपर बेटर परफॉर्म करती हैं खेलियां बना ली जाती हैं रोज और फरोज फरोज के अंदर जो है उसको रिज फरो सिस्टम बना के उसको जो है वो रिजिस के ऊपर शो किया जाता है या फिर रेस्ड बेड्स बना लिए जाते हैं जैसे कॉटन अब लग रही है मोस्टली या फ्लैट सोइंग की जाती है लाइन्स के अंदर या फिर जो है उसको स्पेशल सोइंग मेथड के थ्रू जैसे राइस में समटाइम पटलिंग करके जो है वो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है नर्सरी की तो इस तरह से जो है वो हर जो मेथड ऑफ सोइंग है जिसके हिसाब से जो जिस मेथड से बेटर परफॉर्म करती है जो क्रॉप उसी को मेथड को जो है वो अडॉप्ट किया जाता है फिर डेफ्थ को देखा जाता है समटाइम सोइंग डेफ्थ जो है वो जर्मिनेशन को जो है इफेक्ट करती है नॉर्मली स्मॉल सीडेड क्रॉप को जो है वो थोड़ा शेलो जमीन के में ज्यादा गहरा नहीं लगाया जाता थोड़ा ऊपर रख के लगाया जाता है और जो लार्ज सीडेड है उनको थोड़ा डीपर लगाया जाता है इसी तरह स्पेसिफिक रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो हर क्रॉप के हिसाब से जो है वो स्पेसिफाई होता है जैसे मेज के लिए जो है वो सिक्सटी से सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस रखा जाता है और ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर जो है इसका जो है वो प्लांट टू प्लांट रखा होता है तो इसलिए हर क्रॉप का जो है वो प्लांटिंग जोमेट्री जो है उसके हिसाब से जो है आप सो करते हैं उसको देन सोइंग के बाद जो है फर्दर फिर देखा जाता है कि उसके अंदर जब सोइंग होती है जब जर्मिनेशन होती है तो उसके बाद देखा जाता है कि उस क्रॉप को जो है यूनिफॉर्मली वो ग्रो करनी चाहिए उसका स्टैंड जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए ये नहीं है कि कोई बहुत ऊंचे प्लांट हो 
कोई बहुत छोटे प्लांट हो ठीक है एक तो इस तरह से जो है अन ईवन जो हाइट में होते हैं प्लांट्स इसी तरह जो वो प्लांट्स जो के फिनोटिपिकली डिफरेंट हो फिनोटिपिकली मीन के उनका रंग जो है कलर में डिफरेंस है प्लांट्स के कलर में कोई डार्क कलर में है कोई लाइट कलर में है ठीक है इसी तरह उनके ग्रोथ हैबिट में कोई ब्रांचिंग है ठीक है या फिर वो सिलेंडर ग्रोथ है या ब्रांचिंग ग्रोथ है ठीक है इरेक्ट ग्रोइंग है या ब्रांचिंग है इसी तरह लीव्स को देखा जाता है कि लीव्स इरेक्ट रहते हैं या ड्रूपिंग है झुके हुए लीव्स हैं इसी तरह उनके ऊपर जो पेनिकल्स वगैरह हैं उनको देखा जाता है कि जो स्पाइक्स वगैरह हैं या सिट्टे हैं उनका आपस में मैच कर रहे हैं बाहर से बाजहरी फिनोटिपिकली वो सेम नजर आ रहे हैं ठीक है सो so, रोगिंग ये इस तरह का जो प्रोसेस है जिसमें रिमूवल ऑफ ऑफ टाइप प्लांट्स इसको बोलते हैं रोगिंग और रोगिंग ऑफ टाइप्स क्या होते हैं वो प्लांट जो फिनोटिपिकली फिनोटिपिकली डिफरेंट होते हैं किसी भी वैरायटी से जो वैरायटी हमने फील्ड में लगाई होती है हम देखते हैं कि कुछ पौधे जो है वो कद में बहुत ऊंचे होते हैं कुछ छोटे होते हैं कुछ का कलर डार्क होता है कुछ का कलर लाइट होता है ठीक है इसी तरह फिर कुछ का जो है स्पाइक्स में डिफरेंस होता है कुछ के ग्रोथ हैबिट में डिफरेंस होता है तो इस तरह से फिनोटिपिकली उनको जो है वो चेक किया जाता है और मुख्तलिफ स्टेजेस पे चेक करते रहते हैं तीन डिफरेंट स्टेजेस पे नॉर्मली जो है वो रोगिंग की जाती है इनिशियली जो होती है वो वेजिटेटिव स्टेज पे होती है जिसमें उसको कलर की बेस पे हाइट की बेस पे जो है वो सेपरेट किया जाता है फिर फ्लावरिंग स्टेज पे होती है कुछ जो क्रॉप्स होती है जिनमें विजिबल फ्लावर्स आते हैं तो फ्लावर्स के कलर में डिफरेंस देख के भी जो है वो उनको जो है वो रिमूव किया जाता है फिर मेच्योरिटी स्टेज पे जाके रिप्रोडक्टिव स्टेज पे उसका जो है स्पाइक्स वगैरह की जो है वो साइज स्पाइक की शेप स्पाइक्स का कलर ठीक है तो उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनका कलर कॉब का कलर कॉब की शेप इस तरह की ये सारी चीजें जो है वो देख के जो है उनको रिप्रोडक्टिव स्टेज पे जाके अलहदा कर लेते हैं तो तीन डिफरेंट स्टेजेस पे बार बार जो है वो एग्जामिन किया जाता है फील्ड को और उसमें से वो प्लांट्स जो है टिपिकली डिफरेंट नजर आ रहे हो उनको रिमूव करते रहते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं रोगिंग देन जो है जब आप कमर्शियल सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनकी आपस में कंपेटेबिलिटी जो है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी होती है मतलब जो आपस में जो है वो प्रॉपरली जिनकी जो है वो पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन नहीं होती उनको जो है फिर इस जब प्रॉपर पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियली जो है वो पोलिनेट करवाया जाता है उसको ठीक है या फिर उसको उस क्रॉप के उस फील्ड के पास जो है वो पोलिनेटर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे हनी बीज जो है वो पोलिनेटर्स का काम करती हैं इसी तरह और भी बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो कि सोशल और नॉन सोशल इंसेक्ट जो कि पोलिनेटर्स का काम करते हैं उनको जो सीड प्लॉट्स होते हैं जो सीड के फील्ड होते हैं उनकी क्लोज प्रोक्सीमिटी में जो है वो छोड़ा जाता है वहां पे हनी बी के हाइव्स वगैरह रख लिए तो इस तरह से जो है फिर उनको जो है नॉर्मली जो है पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए पोलिनेटर्स को छोड़ा जाता है इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री पोलिनेशन का प्रोसेस इसके अलावा बाई हैंड भी पोलिनेशन की जाती है जैसे डेट पाम हो गया तो डेट पाम में आर्टिफिशियली बाई हैंड जो है वो पोलिनेशन करनी पड़ती है So, इसी तरह जब आप हाइब्रिड uh, सीड बना रहे होते हैं नॉर्मली तो हाइब्रिड सीड में भी जो है वो इनिशियल uh, स्टेजेस पे जब क्रॉप ब्रीडर वैरायटी डेवलप कर रहा होता है तो वो बाय हैंड पोलिनेट कर रहा होता है ठीक है सो so, इस तरह से जो है सप्लीमेंट्री पोलिनेशन जो है वो भी प्रोवाइड करनी पड़ती है सो मेनली कमर्शियल स्केल पे तो सोशल और नॉन सोशल इंसेक्ट लाइक हनी बीज इस तरह के पोलिनेटर छोड़े जाते हैं स्मॉल स्केल पे बाई हैंड पोलिनेशन भी की जाती है देन उसके बाद जो है आपने उसकी जो है वो प्लांट प्रोटेक्शन मैयर्स अडॉप्ट करनी होती हैं जिनमें सबसे बेस्ट मेन जो है वीड को कंट्रोल करना वीड जो है वो हमें पता है कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं एनी प्लांट दैट ग्रो आउट ऑफ इट्स प्रॉपर प्लेस सो कोई भी वो प्लांट जो किसी भी फील्ड के अंदर अपनी प्रॉपर प्लेस से हट के ग्रो कर रहा होगा तो वो वीड बन जाता है जैसे वीड की क्रॉप लगी है उसमें बारले का प्लांट उगा है उसमें ओट का प्लांट उगाता है या उसमें दूसरी जो वीड्स हैं जैसे फ्लैरस माइनर है दुम्बी सिटी जिसको बोलते हैं ठीक है और इसी तरह और बहुत सारी जो वीड्स हैं जिसमें फील्ड बाइंड वीड जिसको लहली बोलते हैं उर्दू में बोटेनिकल नेम है कन्वॉल्वुलस आरवेंसिस सो इस तरह से जो भी प्लांट अपनी प्रॉपर प्लेस से हट के ग्रो कर रहा होता है तो वो वीड होता है 
तो वीड को कंट्रोल करने के लिए फिर जो है वो प्रॉपर मैयर्स अडॉप्ट की जाती हैं क्लीन सीड को यूज करना जैसे हम पहले गुड क्वालिटी में भी देख रहे थे कि वो वीड फ्री होना चाहिए फिजिकली प्योर होना चाहिए उसको तो इसके अलावा जो है वो वीड कंट्रोल प्रैक्टिस जिनमें कन्वेंशनल प्रैक्टिस होइंग के थ्रू गोडी करके या फिर जो है कल्चरल मैथड अडॉप्ट करते हुए या फिर आप जो है क्या उसको कह लें कि कोई केमिकल को यूज करते हुए हर्बिसाइड को यूज करते हुए जो है वीड को कंट्रोल करते हैं ताकि वो कंटेमिनेट भी ना करें और पैदावार जो है जो यील्ड है उसको भी रिड्यूस ना करें देन डिजीज एंड इंसेक्ट कंट्रोल सो डिजीज जो है मुख्तलिफ किसी भी क्रॉप पे जब डिजीज आती हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए डिजीज प्रैक्टिस क्योंकि सीड की जो क्रॉप है अगर उस पर डिजीज आ जाएगी तो उसको वो जो उसका जब आप उसको सर्टिफिकेशन करवाना है इंस्पेक्शन करवाना है तो वो उस चूंकि वो डिजीज फ्री नहीं है तो वो जो एफ एस सी आर डी की टीम है जो इंस्पेक्शन करने आएगी वो कभी भी उस क्रॉप को जो है वो पास नहीं करेगी कभी भी उसको टैग नहीं इशू करेगी सो इसलिए डिजीजेस को जो है वो बड़े केयरफुली उन पर कंटेमिनेशन को जो है वो कंट्रोल करना होता है इसी तरह इंसेक्ट को कंट्रोल रखना होता है ठीक है इंसेक्ट भी आपको पता है कि पैदावार को कम करते हैं पूरी की पूरी क्रॉप को फ्लेवर की तरफ ले जाते हैं और इसके अलावा जो है सीड की क्वालिटी है वो भी इफेक्ट हो जाती है फिर न्यूट्रिशन की बात की जाती है कि जी जो फील्ड सीड के क्रॉप होती है उसको डेफिनेटली जो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं ग्रो करने के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम सल्फर वगैरह इस तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक हो गया कॉपर हो गया आयरन हो गया ठीक है इसी तरह के जो और जितने भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रियट रिक्वायर्ड होते हैं क्रॉप को वो सारे के सारे जो है वो बैलेंस्ड अमाउंट में प्रोवाइड करने चाहिए सो so, इसके लिए फिर जो है ऑर्गेनिक मेन्योर्स वगैरह भी ऐड किए जाते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है ताकि उनको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन रिक्वायर है वो प्रोवाइड की जा सके देन ग्रोथ के लिए डेफिनेटली प्रांत को वाटर चाहिए होता है सो so, वाटर जो है वो आर्टिफिशियल इरीगेशन के थ्रू जो है वो प्रोवाइड किया जाता है अगर एरिया के अंदर प्रॉपर रेनफॉल एक, एक खास जो है वो पैटर्न के थ्रू या एक रेगुलर इंटरवल पर नहीं हो रही सो so, उसको फिर जो वाटर की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आर्टिफिशियली जो है वो अप्लाई करना पड़ता है वाटर थ्रू कैनाल इरिगेशन सिस्टम या फिर जो है हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम हो गया जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हो गया सो इस तरह से जो है वो उसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो प्लांट की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो देन उसके बाद जो है वो हार्वेस्टिंग करनी होती है प्रॉपर जब मेच्योर हो क्रॉप अपनी हार्वेस्ट मेच्योरिटी को पहुंच जाए ठीक है उस पर जाके जो है उसको हार्वेस्ट किया जाता है तो नॉर्मली जब फिजोलॉजिकल मेच्योरिटी आ जाती है किसी भी क्रॉप में तो उस टाइम पे जो है वो उस, उस क्रॉप में से जो है वो फोटोसिंथेट्स की मूवमेंट जो है वो जो सोर्स होते हैं लीव्स उनकी तरफ से सिंक की तरफ सिंक क्या होते हैं ग्रेन्स वगैरह ग्रोइंग सीड वगैरह ठीक है अंडरग्राउंड पार्ट जैसे रूट्स वगैरह हो गई जैसे रेडिश टायर टर्नेप कैरेट वगैरह सो इस तरह से जो भी सिंक होते हैं सोर्स से सिंक की तरफ जब फोटोसिंथेट्स की मूवमेंट रुक जाती है उस स्टेज को बोलते हैं फिजोलॉजिकल मेच्योरिटी और फिजोलॉजिकल मेच्योरिटी पे जाके जो है वो सीड अपनी मैक्सिमम बायोमास अटेन कर लेता है और उसके अंदर मैक्सिमम क्वालिटी होती है सो उस फिजोलॉजिकल मेच्योरिटी के थोड़े दिन बाद जो है उसकी हार्वेस्ट मेच्योरिटी आती है जब वो क्रॉप इस काबल होती है कि उसको हार्वेस्ट कर लिया जाए तो हार्वेस्ट मेच्योरिटी पे जाके क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है और उस टाइम पे जो है वो फिर बेस्ट क्वालिटी और मैक्सिमम यील्ड हमें मिलती है अगर आप इनमेच्योर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं या डिले कर लेते हैं हार्वेस्टिंग को तो दोनों सूरतों में जो है फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हार्वेस्टिंग के लॉसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं देन जो है फिर आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है वो फॉरन से पहला काम जो करना होता है सीड परपज के लिए स्पेशली जो क्रॉप होती है उसको ड्राई करना होता है सो so, ड्राइंग के लिए Uh, अगर आ, सीड कंपनीज जो है उन्होंने वेल डेवलप ड्राइंग सिस्टम रखे होते हैं पोस्ट एयर ड्राइंग के सिस्टम होते हैं उनके पास ड्राइंग के यूनिट्स लगाए होते हैं उन्होंने सो एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है वो सीड को जो है वो ड्राई कर लेना चाहिए अगर आप उसको डिले करते हैं ड्राइंग को तो हाई मॉइस्चर पे क्रॉप पड़ी रहेगी तो उसमें जो है वो डिटीरियोरेशन होती रहेगी और उसकी जो है जर्मिनेशन और उसकी जो विगर है वो बहुत तेजी से जो है वो लूज हो जाएगी और उसमें एजिंग बहुत फास्ट होगी तो इसलिए फिर उसको जो है वो सेफ मॉइस्चर लेवल तक जो है वो ड्राई किया जाता है नॉर्मली सीरियल सीड्स के लिए जो है वो बिलो 10 टू 12 परसेंट यानी बिलो 12 परसेंट पे रख के ड्राई करना होता है 
और जो ऑयल सीड होते हैं उनके लिए एट टू टेन परसेंट तक जो है वो सेफ मॉइस्चर लेवल पे ला के उनको जो है वो फिर जो है वो स्टोरेज में लेके जाया जाता है समटाइम आपको फील्ड के अंदर ही या अपने फार्म के ऊपर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करना होता है सीड को तो इवन आप फार्म पे भी अगर आप उसको स्टोर कर रहे हैं सीड को तो उसको प्रॉपरली सैक के अंदर बैग्स के अंदर जो है वो डालें और उसको शेड के अंदर रखें और क्लीन प्लेसेस में रखें और बारिशों वगैरह से और इस तरह के जो इंसेक्ट वगैरह से रोडेंट रोडेंट्स वगैरह से बचा के रखना होता है तो लेकिन नॉर्मली जो सीड कंपनीज हैं वो अपना वेल डेवेल्प जो है वो सीड के स्टोरेज सिस्टम बनाती हैं उनके सीड स्टोर हाउस होते हैं जहाँ पे वो टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं रेलेटिव ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करते हैं ताकि जो है सीड जो है नेक्स्ट सीजन तक जो है वो वाइबल रहे स्टोरेज के दौरान सीड के अंदर कोई डिटीरियोरेशन ना हो स्टोरेज के दौरान उस पर कोई स्टोर ग्रेन पेस्ट या उसके अलावा कोई रोडेंट्स वगैरह अटैक करके सीड को जो है वो क्रॉप को डैमेज ना कर दें तो ये हैं डिफरेंट स्टेप जो कि आपको सीड प्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं तो इस एक चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जब भी आप सीड सोइंग के लिए सीड पर्पज के लिए कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो जो आपने सीड लेना है वो आपको सर्टिफाइड सोर्स से लेना चाहिए उसके प्रॉपर सोर्स का पता होना चाहिए वो किस वैरायटी का है ठीक है कि उस किस लॉट से है और उसके ये भी चेक करना चाहिए कि जिस जहाँ से भी आपने सीड लिया है उसके साथ वो प्रॉपर टैग लगा हुआ है जो एफ ने इशू किया हुआ है तो जब भी एफ की टीम आएगी जो प्री रिक्विजिट वो देखेगी वो यही देखेगी कि जो सीड का सोर्स है वो सर्टिफाइड सीड लगाया है या कोई बिना कोई आइडेंटिफाइड अन आइडेंटिफाइड सोर्स से जो है वो सीड लिया हुआ है तो वहीं पे ही आपका प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा तो इसलिए जो है सर्टिफाइड सोर्स सर्टिफाइड सीड और प्रॉपर जो है सोर्स जो है जिसका जो आपको इलम हो वही वराइटी वही सीड जो है वो आपको प्रोडक्शन और मल्टीप्लीकेशन में लेके जाना चाहिए so this is all about seed production and multiplication